हेलो माय फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर निखिल मोदी आई एम अ कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन इन इंदर पर सपोलो हॉस्पिटल दिल्ली टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस व्हिच इज अ डिजीज व्हिच इज रैंपेंट एंड वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ टाइप ऑफ एन इंफेक्शन व्हिच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ये ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है ये हमें हवा से मिलता है थ्रू एयर वी इनहेल सांस के रास्ते किसी और को टीबी है तो वो खांसता है वो हवा में उसके कीटाणु आ जाते हैं जिसको हम अपने अंदर ले लेते हैं वो हमारे अंदर जाने पे सबसे पहले वो लंग्स में फोकस बनाता है पर धीरे धीरे इनिशियली वहाँ से वो स्प्रेड होके बॉडी के किसी भी हिस्से में जाके ट्यूबरक्यूलोसिस कर सकता है ट्यूबरक्यूलोसिस वैसे तो किसी में भी हो सकता है पर कोई शुगर का पेशेंट है कोई स्मोकिंग करता है किसी को पहले कोई इम्यूनिटी लो है किसी भी कारण किसी को कैंसर हुआ है उसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं इन लोगों में खासकर टीबी ज़्यादा सीवियर फॉर्म में और ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉर्म में होता है ट्यूबरक्यूलोसिस के जो लक्षण होते हैं वो शुरू में इतने कम होते हैं कि हम उनको काफ़ी टाइम तक इग्नोर करते रहते हैं पर धीरे धीरे फिर जब वो बढ़ चुके होते हैं फैल चुका होता है टी तब हमें सिम्टम्स पर लगते हैं मोस्टली सबसे कॉमन जो टी होता है वो लंग्स का टी होता है क्योंकि हम सांस के रस्ते जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो लंग्स में जाके बैठ जाता है तो लंग्स में निमोनिया की तरह करता है पर वो निमोनिया नॉर्मल निमोनिया से अलग इसलिए होता है कि उसके धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं सबसे पहले आती है खांसी जो सूखी हो सकती है या बलगम वाली हो सकती है धीरे धीरे वो जख्म जब बढ़ा देता है तो वो अंदर ब्लीडिंग भी कर सकता है तो खांसी के साथ खून आना भी एक सिम्टम होता है हल्का फुल्का बुखार रहता है जो सारा दिन नहीं आता है शाम के टाइम ज़्यादा चढ़ता है और गोली खाने पे उतर भी जाता है पर वो बार बार वापस आता रहता है भूख लगना कम होना वज़न कम होना भी उसकी निशानी होती है इसीलिए ही जो सरकार है वो भी कहती है कि जिनकी भी दो हफ्ते से ज़्यादा लंबी खांसी चल रही है या ऐसे कोई लक्षण चल रहे हैं तो उनको टी का रूल आउट ज़रूर करा लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत कॉमन बीमारी है इंडिया में और टाइमली डायग्नोसिस होने में इसको ट्रीट करना ज़्यादा आसान है इसके अलावा टीबी जब फैल के किसी और हमारे ऑर्गन्स को या टिश्यू को इफेक्ट करता है तो वो ब्रेन में जा सकता है जिसे ब्रेन में दौरा बेहोशी आंखों में धुंधलापन सिर में सीवियर दर्द ये सब हो सकता है रीढ़ की हड्डी में आने से उसमें वो कंजेश हड्डी मोड़ना मुश्किल हो जाता है और पैरालिसिस भी आ सकता है हाथों में पेट के टी में खाना रुकने का दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन पेट फूलना ये भी दिख सकता है और इन सब चीज़ों में यूजली कॉमनली हमें बुखार और वज़न कम होने से सबसे पहला इसके बारे में पता लगता है ये बैक्टीरिया क्योंकि जो होता है स्लो ग्रोइंग होता है इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी लंबा करना पड़ता है और शुरू में इसके नॉर्मल ट्रीटमेंट में चार दवाइयाँ दी जाती हैं और इसका कोर्स पूरा छः महीने का होता है बिना किसी स्पेशलिस्ट की राय के इसको देना ठीक नहीं है क्योंकि इन दवाइयों का काफ़ी गर्म होती हैं भारी होती हैं इस पर लेवर में सूजन और बाकी और साइड इफेक्ट का रिस्क रहता है तो उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है इसके अलावा एक टीबी होती है जो बिगड़ी हुई टीबी होती है जो रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी कहते हैं रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ टीबी होता है उसका कीटाणु कुछ लोगों में तो डायरेक्ट हवा से आ जाता है कुछ लोगों में दवाई प्रॉपरली ना खाने के कारण वो एम डी में कन्वर्ट हो जाता है और इसका इलाज मुश्किल है इसमें इंजेक्शन चाहिए होते हैं दवाइयाँ और दिक्कत देती हैं और इलाज दो से ढाई साल का है एट प्रेजेंट कुछ नई दवाइयाँ आ रही हैं जिससे आगे चल के हो सकता है कि इसका इलाज के ड्यूरेशन कम हो जाए पर जब भी आप लोगों को ऐसे सिम्टम्स आए इमीडिएटली आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें क्योंकि टीबी को कंट्रोल करना आसान है अगर उसको सही टाइम पे सही तरीके से पकड़ लिया जाए जो कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है टी से डरने की ज़रूरत नहीं है इसका इलाज संभव है आपको आगे बढ़ के इसको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टी किसी को आस के लोगों को पता लगेगा तो आ, हमारे को वो अछूत मानने लगेंगे इन सब से डर के अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलाज होने से आपकी ही ज़िंदगी में सुधार आएगा बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शुक्रिया